É, a questão agora é sobre essa assim chamada vida, vida mundana. Como conciliar essa assim chamada vida mundana com o trabalho da autorrealização ou da realização de Deus? Essa é uma outra questão que temos aqui. Veja, essa, essa, essa divisão entre vida mundana e não mundana é algo muito, muito artificial. Eu, eu chamaria de mundanidade está identificado com a mente egoica. Isso basicamente é mundanidade. Não tem nada a ver com tarefas ou atividades no mundo. Então, há essa, há essa ideia, existe essa crença, de que para realizar Deus, para realizar o trabalho nessa direção, você tem que é, conciliar essa assim, chamada vida mundana com esse trabalho. O que eu estou dizendo aqui é que não existe nenhuma separação entre qualquer atividade externa, qualquer atividade no mundo e o trabalho em si de autorrealização, que basicamente é a observação do movimento da mente egóica dentro de você. Isso não tem nada a ver com o afastamento de atividades externas. Aqui, a, a coisa básica é estar conscio de si, de si mesmo. É se tornar ciente de todo esse movimento interno, de todo esse movimento da mente. E isso não tem nada a ver com, atividade, com atividades externas, com atividades no mundo. Você pode desempenhar todas as atividades que estão ocupadas com qualquer trabalho, com qualquer ocupação externa, e ao mesmo tempo com o suficiente de todo e qualquer movimento aí dentro de você. Então, quando, por exemplo, eu falo sobre a importância da meditação, estou falando... Exatamente sobre isso. Se você está dirigindo um carro, se você está caminhando, se você está ocupado com uma tarefa de escrever alguma coisa ou em qualquer uma outra atividade física que você chamaria de atividade mundana, eu chamaria isso apenas de uma ação, uma ação na vida, um acontecimento na vida. Você pode estar muito bem atento a todo o movimento interno que se passa dentro de você. Então, a meditação é basicamente uma atividade ou uma não atividade silenciosa. Uma constatação, uma observação daquilo que se passa aqui e agora dentro de você. Você não coloca identidade nessa observação. Você não coloca um experimentador nessa observação. Você não coloca alguém se ocupando de uma forma positiva ou negativa com essa observação. Você é apenas uma testemunha que observa o movimento da mente e não se identifica com esse movimento. E isso não tem nada, absolutamente nada a ver com qualquer atividade ou tarefa externa com o qual o corpo está ocupado. Então, não importa se qual tipo de trabalho você esteja fazendo ou com o que o corpo esteja ocupado naquele dado momento. Então, quando você pergunta sobre como reconciliar, eu não vejo por que exista qualquer necessidade de reconciliação. Porque uma coisa não, é, não está contra a outra. Não há um contraste entre a real meditação e a ação ou a atividade do corpo. O corpo está ativo em suas tarefas. E você permanece nesta ciência da verdade do que se passa aqui e agora 
dentro de você, se desidentificando dos pensamentos. O que é basicamente se desidentificar dos pensamentos. E essa é a única, o único trabalho real, única tarefa real a, a ser feita, entre aspas. Porque, na verdade, nada se faz nessa observação. A tarefa, ou esse fazer, entre aspas, é a constatação sem dizer sim ou não aquilo que é observado. Então, você não julga, você não compara, você não aceita, você não rejeita, você não é, luta contra aquilo que aparece, você apenas observa, você apenas se torna côncio daquilo que vem. Repare, daquilo que vem, porque aquilo irá embora, enquanto você permanece como esta consciência, sendo o que você é, ou seja, uma testemunha, uma testemunha desse movimento, então, não importa com o que o corpo esteja ocupado, não importa é, o que representa a sua vida externa, o que esteja acontecendo é, 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 fisicamente no mundo, à sua volta, ou com o que o, corpo, o seu corpo esteja ocupado. Então, eu não vejo a, essa necessidade de conciliar, porque não existe nenhuma contradição entre esse, esse natural estado de atenção sobre si mesmo, que é algo que acontece sem qualquer esforço, é apenas uma constatação do que se passa aqui e agora, internamente, e toda e qualquer atividade física, toda e qualquer atividade externa. Então, não existe essa questão de mundano e não mundano. Repetindo isso mais uma vez para você, a questão da mundanidade é a identificação com a mente egóica. Se você está se identificando constantemente com a mente egóica, você está perdido nessa mundanidade. Uma vez que você se desidentifique da mente egóica, não importa quanto do mundo esteja aparecendo à sua volta e com que atividade você esteja ocupado, ok?